Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia. Di Amazonia Fest edisi hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 kali ini. Dalam edisi member Al-Jumu'ah kali ini. <coughs> saya sebenarnya pengen. Mengajak pemirsa untuk. Ya menjaga. Untuk saling menjaga satu sama lain. Terutama untuk menjaga. Pisan. Perasaan. Dan juga prasangka. Karena ini sesuai dengan yang tadi saya dengar dalam kota Jum'ah yang disampaikan di Masjid Al-Karim, Bumi Bintar Permai, Jakarta. Yang dihantarkan oleh Al-Mukarram al Dr. Haji Tasil Amani M.A. Yang intinya itu bermuara pada surah Al-Zalzalah, ayat 7 dan 8. Fami ya'man miskola zarotin khoyra yarah, wa mi ya'man miskola zarotin syarra yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dibalas kebaikan. Sebaliknya, bahwa siapa berbuat, ber, berbuat keburukan, maka dibalas keburukan. Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Para pemirsa yang berbahagia kali ini, di Mimbar Al-Jumu'ah kali ini, saya ingin mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, ini, baru siapa percaya pada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Karena seringkali kita mengganggu orang yang ada di sekitar kita hmm. dengan ucapan kita, dengan perasaan kita, dengan prasangka kita. Dan mengapa lisan prasangka dan perasaan yang harus kita jaga? Karena tiga hal ini adalah yang paling susah dikendalikan di dalam diri kita. Selain tentunya adalah nafsu. Nafsu juga susah untuk dikendalikan. Tapi tiga ini adalah yang paling susah sekali untuk dikendalikan. Lisan kita terkadang gampang untuk berbicara yang baik. Tetapi terkadang juga lisan kita sangat gampang untuk membicarakan perkara yang buruk. Pas kita gampang sekali mengolah prasangka kita menjadi perprasangka yang baik atau husnuzon. Tetapi terkadang kita juga gampang untuk bersikap souzon. Terkadang kita diberikan perasaan yang baik. Misalkan yakin kepada Allah Ta'ala. Optimis. Penuh semangat. Tetapi terkadang kita juga memiliki perasaan yang kurang baik. Perasaan khawatir yang berlebihan. Perasaan. Perasaan yang kurang baik. Perasaan sakit hati. Perasaan dendam. Perasaan yang semuanya yang kurang baik. Nah inilah yang paling susah untuk Dijaga Terutama saya ajak di sini pada para orang tua yang sudah memiliki anak, terutama yang anaknya masih kecil dan anaknya itu masih remaja. Saya ajak di sini menyambung apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Tosil Amani di Masjid Akhirin Menteri Permai. Berhati-hatilah dalam berucap kepada anak-anaknya, karena apa yang Ayah anda dan ibunda sekalian ucapkan kepada anak-anak anda, kepada anak-anak pemirsa, itu nanti akan menjadi apa yang ayah anda dan ibunda atau papa dan mama sekalian lihat pada anak pemirsa, terutama, terutama yang sudah remaja, yang masih labil, yang masih butuh bimbingan, yang belum bisa dilepas, yang belum bisa hidup mandiri, masih perlu bimbingan, nanti akan seperti itu. Kan seperti apa yang diucapkan oleh orang tua. Contoh misalkan, tadi mama saya mengatakan penampilan luar saya, apalagi penampilan rambut saya yang seperti ini, yang dikatakan sebagai, kalau mama saya kebetulan orang Palembang, dibilangnya itu macam orang buyan. Buyan itu artinya bodoh. Kelihatan seperti orang bodoh di pinggir jalan. Nah bisa jadi ucapan mama saya itu berdampak pada saya, yang tadinya saya ini adalah orang yang termasuk cerdas, malah, Berubah menjadi bodoh karena mama saya mengucapkan seperti itu. Maka saya kasih peringatan pada para orang tua yang yang punya anak yang masih kecil dan masih remaja sekalian. Dan masih remaja yang mulia. Berhati-hatilah dalam berucap, berujar kepada anak. Kepada anak-anak. Jangan hujani hati, pikiran, dan batin. Anak-anak pemirsa itu dengan anak-anak, anak-anak kita, anak-anak kita yang masih kecil, yang masih remaja itu dengan sesuatu yang kurang baik. 
dengan perkataan-perkataan yang kurang baik, dengan teladan teladan yang kurang baik, nanti akan menjadi jadi. Nanti akan menjadi jadi. Misalkan anak dibilang goblok lah, nanti anak bisa jadi goblok. Anak dikatai binatang lah, seperti misalkan anjing lah atau apa. Nanti anak akan seperti itu. Anaknya memang tidak berwujud binatang, tapi sifatnya seperti binatang. Lawan orang tua, membangkang orang tua, sombong, arogan, angkuh, tak peduli, tak acuh. Sifat kebinatangannya yang kuat, bukan sifat manusiawinya, kemanusiaannya yang kuat. Jadi kalau ada anak-anak sekarang ini, pemirsa, yang mungkin jauh lebih liar daripada saya ataupun para orang tua kalian, bukan jangan salahkan anak-anak. Anak-anak itu adalah korban dari orang tua yang salah ucap. Saya berikan satu contoh. Mungkin pemirsa tahu Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais. Beliau itu dulunya badu, waktu kecilnya badu. Nah, satu ketika kebadungannya ketahuan. Tangannya kotor, habis main kelereng, kena pasir, ibunya marah, tangannya kotor sekali. Tapi ibunya, semarah-marah ibunya, ibunya Syekh Sudais itu bilang begini, pergi sana, biar jadi imam masjidil haram, atau biar jadi imam haramain. Nah sekarang terwujud. Berkat kemarahan yang dibarengi oleh doa sang ibu, akhirnya Syekh Abdurrahman As-Sudais ini menjadi imam besar masjidil haram, dan dan juga menjadi ketua umum, dan dan juga menjadi... Menteri khusus kerajaan Arab Saudi yang menangani urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Atau disebut dengan Haramain. Begitu hebatnya lisan yang baik. Bukan tidak hanya doa seorang ibu, tapi juga begitu hebatnya lisan kita yang manjur. Lisan ini manjur, pemirsa. Banyak yang mengatakan lisan bukanlah do- bisa jadi doa, bisa jadi bukan. Semua tergantung kita. Tapi saya ajak pemirsa mulai sekarang untuk menjadikan lisan ini sebagai perkara utama untuk berdoa. Lisan ini percayailah manjur. Tapi gunakan lisan ini untuk manjur yang baik. Manjur yang membawa manfaat bukan yang tidak bermanfaat alias mudara. Jangan tiru apa yang mama saya bilang ke saya tadi. Dengan penampilan rambut saya yang mungkin aneh dan kelihatannya seperti orang bodoh, lantas mama saya bilang saya bodoh, itu jangan dikiru. Gunakan lisan, walaupun dalam keadaan yang paling susah sekalipun, tetap saja di sini. Gunakan lisan tuh untuk yang baik-baik. Semarah-marahnya kita, tetap kita bisa berbicara yang baik-baik, meskipun itu berat. Apa yang mempengaruhi beratnya itu iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala lagi-lagi. Lagi-lagi faktor iman dan takwa pada Allah yang berbicara di sini. Berujar yang baik dalam keadaan yang sulit tentulah tidak mudah. Namun itu menjadi lebih mudah kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita bergantung pada Allah. Jadi buat para orang tua yang punya anak yang masih kecil dan masih remaja dan masih perlu bimbingan, ayolah jaga lisannya, jangan berucap sembarangan. Saya ajak papa, mama, ayah anda, ibunda sekalian yang masih punya anak-anak, anak-anak kecil, anak-anak remaja, labil, masih butuh bimbingan, ayolah jaga lisannya. Kita bimbing mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita ciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang sakinah, mawadah, warahmah. Lisan ini gunakan baik-baik. Walaupun kita dalam keadaan yang paling susah sekalipun, paling marah sekalipun, sabar. Sabar dan yakinilah dalam hati. Kita masih bisa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Walaupun, an- jadi makanya dikatakan oleh Ustaz Tosil Amalia tadi, kalau misalkan anak sekarang itu badungnya bukan main, jangan salahkan anaknya, tapi salahkan orang tuanya.
Ingat, apa yang kita tanam akan kita petik nanti hasilnya. Sama juga. Anak itu adalah hasil ikhtiar, hasil usaha, hasil investasi, dan apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua akan dipetik oleh anak nantinya. Kalau anak itu dipetik yang dikasih yang baik-baik, anak orang tua kasih yang baik-baik pada anak, anak pun juga pasti akan memetik hasil yang baik dari orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau orang tua mencekoki dengan sesuatu yang buruk, nantinya juga pasti akan buruk hasil petikannya. Anak jadi tidak soleh, tidak sholat, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal Al-Quran. Ngomongnya sembarangan, kayak mama saya tuh. Jangan ditiru, mama saya yang jelek-jeleknya suka ngomong sembarangan tuh jangan ditiru. Ya. Ngomongnya sembarangan, asal ngomong dan seterusnya. Jangan seperti itu. Lisan ini, ya tolong arahkan lisan pada anak-anak kita tuh yang baik-baik. Ciptakan lingkungan demi anak yang baik-baik. Sholatnya dirajinkan. Ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang baik itu? Sholatnya dirajinkan. Zikirnya dirajinkan. Baca Qur'annya dirajinkan. Kurangi bicara. Perbanyak mendengar. Perbanyak menggunakan lisan untuk berzikir. Allah bisikir lahitat ma'ilu puluh. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara yang baik. Kalau ada masalah, selesaikanlah dengan cara bermusyawarah dan bermufakat atau bahkan dialog. Gunakan cara yang baik-baik. Tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu adu otot. Tapi pakailah lisan yang baik dan pakailah pikiran yang baik. Lisan ini bisa menjadi keuntungan buat kita, buat, buat saya terutama. Dan juga bisa jadi kerugian. Buat orang tua pun juga begitu. Kalau anak misalkan bangkang sama orang tua, lawan orang tua, berperilaku seenaknya, ngomongnya seenaknya, itu bukan hasil, bukan anaknya, salah, bukan salah anaknya, tapi salahkan orang tuanya. Jadi anak-anak di sini bukan pelaku utama. Pelaku utamanya orang tua, tapi anak-anak ini adalah korban. Maka kerap kali di pemberitaan, jika anak melakukan sesuatu yang menyimpang, pasti yang disalahkan adalah orang tuanya. Anak-anak, dan ditulis, anak korban salah asuhan. Nah, kayak gitu. Salah ucap bisa berbahaya. Karena itu, pada ayahanda, ibunda, papa, mama yang yang saya sayangi, yang saya cintai, yang masih punya anak-anak kecil, anak-anak remaja yang masih labil, perlu bimbingan, masih perlu untuk diurus, dijaga, ini, ayolah ayolah jangan berbicara yang sembarangan di depan anak-anak kita jangan berbicara yang asal asbun lah asal bunyi lah mari kita budayakan berbicara yang baik-baik berbicara yang dengan kalimat-kalimat yang indah berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik ya walaupun dalam keadaan yang susah sekalipun tetap do tetap ngomongnya harus ngomong yang baik-baik jangan ngomong yang buruk-buruk jangan ngomong yang buruk-buruk jangan apalagi menjelekkan anak sendiri itu tidak boleh menjelekkan anak sendiri saja tidak boleh apalagi menjelekkan seisi keluarga sendiri ya itu lebih nggak boleh lagi Tidak boleh orang tua mengatakan anaknya itu bodoh lah, goblok lah, pemalas lah, buian lah, edan lah, bangor, nakal dan segala macam itu enggak, itu enggak boleh seperti itu. Jadi mulai sekarang saya ajak pemirsa untuk menghentikan perkataan, perkataan seperti itu. Baik itu orang tua kepada anak, pemirsa kepada teman pemirsa, pemirsa kepada sahabat pemirsa, kepada pacar pemirsa, Suami kepada istri dan semuanya berhentilah untuk menggunakan lisan dengan untuk yang tidak baik. Jangan menjelekkan, jangan membuka aib, jangan menggunakan lisan kita untuk berucap kata-kata yang kotor dan tidak baik. Gunakan lisan untuk berkata-kata yang baik. Karena lisan manjur, lisan adalah doa. Apa yang kita omongkan bisa menjadi doa dan apa yang kita omongkan bisa manjur. 
Jadi marilah kita gunakan lisan yang manjur ini, lisan yang isinya doa ini untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa semua. Terakhir, prasangka dan perasaan wajib dijaga. Posisikan prasangka kita untuk selalu husnuzon. Perasaan kita kita posisikan untuk selalu yang baik-baik. Perasaan bahagia, bersyukur, yakin pada Allah. Hatinya bergantung hanya pada Allah. Hatinya baik, pikirannya baik. Isinya pikiran positif, optimis, ya. Perasaan yang positif, emosi yang positif seperti yakin, optimis, semangat. Tidak putus asa, tidak mudah menyerah. Kemudian rajin, tekun, giat, dan hal-hal positif. Dan perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka positif lain itu yang wajib kita jaga. Walaupun dalam keadaan berat sekalipun, kita wajib untuk berfusnuzan. Berprasangka yang baik, untuk memelihara perasaan yang baik sekalipun dalam keadaan yang paling tidak enak sekalipun. Sekalipun dalam keadaan yang tidak enak, yang tidak mudah dan, dan susah. Tapi kita wajib memelihara lisan yang baik, prasangka yang baik, dan perasaan yang baik. Karena dengan menjaga lisan, prasangka, dan perasaan di tempat yang baik, insya Allah hidup kita akan jauh lebih tenang. Hidup kita jauh lebih bermakna dan hidup akan jauh lebih bahagia di dunia dan akhirat. Tidak ada seorang pun yang hidupnya tidak berguna. Yang tidak berguna hidupnya adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar. Sekian member Jumat untuk kali ini. Member Jumatkan kembali lagi Jumat pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.